Televisa presenta. La libertad de decidir lo que queremos fabricar, los productos que queremos consumir y la manera en que trabajamos es uno de los fundamentos del desarrollo en las economías modernas. El otro es la existencia de un Estado eficiente, capaz de promover la competencia, vigilar las prácticas del mercado, hacer guardar el Estado de derecho y proteger a los trabajadores. En México, la libertad de empresa y la libertad de trabajo fueron una exigencia de los caudillos de la independencia. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la libertad de emprender alcanzó su plenitud, mientras que la libertad laboral resultaba inalcanzable para millones de peones obligados a servir en las haciendas por deudas. La Revolución Mexicana fue, en gran medida, una acometida popular contra el desigual liberalismo económico porfiriano y los gobiernos surgidos de ella se empeñaron en subrayar ese origen con una profunda intervención del Estado en la economía. Hoy vivimos quizá la mayor libertad económica de nuestra historia, fruto de importantes reformas iniciadas a finales del siglo XX. Sin embargo, el debate se mantiene. Para algunos esa libertad es todavía insuficiente, mientras que para otros resulta excesiva. En una sociedad económicamente libre, las personas son libres de trabajar, producir y consumir como lo deseen. La tarea del Estado es principalmente regulatoria y redistributiva a través de los impuestos, aunque normalmente establece algunas restricciones en servicios esenciales como el agua y el transporte, o en sectores estratégicos como ha sido históricamente en México la extracción de petróleo. Mientras que la libertad de trabajo se considera universalmente como un derecho fundamental, la libertad de empresa no se acepta de forma tan unánime. Algunos sistemas la restringen de manera casi absoluta, como los de Cuba y Corea del Norte. Mientras que países como Singapur, Nueva Zelanda y Australia ofrecen una libertad de empresa amplísima. A partir de la década de 1980, México entró en un proceso de liberación económica que en muchos aspectos ha sido exitosa, pero en otros fallida. En los últimos años, dichas fallas han llevado a un replanteamiento de esa libertad con una propuesta que busca restablecer la intervención del Estado en algunos sectores. En el fondo, este debate entre la libertad y el control de la economía es una cuestión que se inició hace más de 200 años. Ni la completa libertad de trabajo ni la total libertad de empresa existieron en la Nueva España. La esclavitud es la muestra más clara de la ausencia de libertad de trabajo pero también los pobladores originales sufrieron dos modalidades de trabajo forzado. A través de la encomienda, en que su trabajo no se remuneraba, o con el cuatequil, en el que sí recibían un salario. A comienzos del siglo XVII se prohibió este trabajo forzado, pero la escasez de mano de obra llevó a los propietarios de minas y haciendas a idear nuevas formas de asegurar la permanencia de los trabajadores como la servidumbre por deudas. Con adelantos de dinero que al cabo resultaban impagables por el bajísimo salario, los trabajadores se veían obligados a continuar laborando en la finca indefinidamente. Las leyes virreinales impedían o dificultaban el acceso de los indios, mestizos y mulatos, a ciertos oficios y profesiones como el sacerdocio, lo que socavaba su libertad laboral. Tampoco podían asistir a la universidad, con lo que se los apartaba de la medicina o la abogacía, 
Asimismo, los gremios de artesanos reservaron a españoles y criollos el derecho de ejercer, con el grado de maestro, la platería, la carpintería o la pintura. Por otra parte, los llamados estancos limitaban la libertad empresarial. Se trataba de monopolios del gobierno sobre productos como los naipes, el tabaco, la pólvora y el azogue, el mercurio. Además, ciertos cultivos estaban prohibidos, como el olivo, la vid y las moreras, para proteger con ello la importación monopólica de aceite, vino y seda desde España. Solo los barcos autorizados por la corona podían transportar mercaderías entre España y América. Este otro monopolio se organizaba a través de la Casa de la Contratación de Sevilla por medio de los Consulados de Comerciantes, sistema que propiciaba la acumulación de riqueza en pocas manos. Sin embargo, en el siglo XVIII, los monarcas de la Casa de Borbón instauraron reformas a la economía del imperio, entre ellas la liberación del comercio en 1778. Esta reforma rompió la exclusividad de los consulados y habilitó nuevos puertos para el comercio, como el de Veracruz, a partir de 1789. Así se favoreció la aparición de nuevos comerciantes que competían con los grandes mercaderes de la Ciudad de México, que hasta entonces se habían beneficiado del monopolio comercial. De esa manera, la reforma del libre comercio influyó en la formación de dos grupos que marcarían la historia del siglo XIX. Los liberales, partidarios de un capitalismo abierto, y los conservadores, que favorecían el proteccionismo. La desigualdad impuesta entre europeos y americanos, así como las limitaciones, también impuestas a la producción agrícola y al comercio, contribuyeron a que estallara el movimiento insurgente de 1810. En sus proclamas, Miguel Hidalgo declaró la abolición del trabajo esclavo y reclamó el fin de las prohibiciones al cultivo de vides, olivos y moreras. José María Morelos, por su parte, demandó abrir los puertos al comercio con las naciones amigas, eliminar las alcabalas que se recaudaban en las aduanas internas del país y anular los estancos. Alcanzada la independencia, sin embargo, no todas estas demandas tuvieron respuesta. Se abrieron ciertamente los puertos al comercio con países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Colombia. Se anularon algunos estancos, pero otros, como el del tabaco, se mantendrían para favorecer las maltrechas finanzas públicas. Las alcabalas, los impuestos interiores, no serían abolidas completamente hasta 1896. En aquellos primeros años de nuestra vida independiente, afloró el problema de los bienes de la iglesia. Esta acaparaba entonces buena parte de los inmuebles urbanos, así como importantes extensiones rurales que nunca se ponían en venta, lo que impedía la formación de una clase propietaria, más allá de la tradicional aristocracia. José María Luis Mora, uno de los primeros liberales mexicanos, estuvo entre quienes pugnaban por obligar a la iglesia a vender esos bienes. Las tierras no son susceptibles de aumento, y ellas han de ser siempre las mismas. Si una comunidad poderosa y respetada como lo es la iglesia, es habilitada para adquirirlas, llegará el tiempo en que se haga dueña de todas y dé un golpe mortal a la población y riqueza pública. Mora hacía ver que el país se hallaba empobrecido por la acumulación de la propiedad en pocas manos por lo que aconsejaba además que las haciendas fueran divididas en pequeñas porciones. Sin embargo, sus ideas no llegaron a ponerse en práctica debido a la caída del gobierno del que formó parte, el que encabezaba Valentín Gómez Farías 
en ausencia del presidente Antonio López de Santa Ana. Más de dos décadas después, con el derrocamiento de Santa Ana por la revolución de Ayutla, el ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, redactó una ley de desamortización. No se trataba ya solo de poner en el mercado los bienes acumulados por las instituciones religiosas, sino también de repartir las antiguas tierras comunales de los pueblos con el fin de convertir a los indios en propietarios individuales. Con todo, la disposición fue recibida con desagrado por una buena parte de los habitantes de los pueblos pues alteraba las formas ancestrales de convivencia centradas en la vida comunitaria de la que dependía el trabajo, los ritos religiosos, las escuelas y las festividades. Por otra parte, aunque la nueva ley no significaba la confiscación de los bienes inmuebles de la iglesia, sino su entrega a nuevos propietarios bajo hipoteca, también fue rechazada por obispos, clérigos y conservadores. Esta pugna se agudizó con la promulgación de la Constitución Liberal de 1857 y condujo al estallido de la Guerra de Reforma. Durante el conflicto, el presidente Juárez decretó la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Lamentablemente, con su venta a particulares no se logró la creación de una clase media propietaria pues los mayores beneficiarios fueron los grandes capitalistas que amasaron enormes extensiones. Igual de desafortunada resultó la repartición de terrenos de las comunidades indígenas, especialmente a partir de la promulgación de la Ley de Baldíos de 1894. Los pueblos fueron despojados y de ellos se beneficiaron principalmente los hacendados. Tras la restauración de la República en 1867, el proyecto del presidente Benito Juárez se orientó principalmente a consolidar la unidad política del país. En lo económico, su modelo de desarrollo preveía que la paz, el bienestar y el progreso se lograrían con el respeto a la ley, la inversión extranjera y a la participación de México en el comercio mundial. Para ello resultaba necesaria la creación de infraestructura, especialmente vías de comunicación. Todo esto no sería posible hasta la pacificación del país después de 1876, con la llegada de Porfirio Díaz al poder. Con el pago de la deuda reclamada por Estados Unidos sobre préstamos concedidos a los presidentes Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, y el reconocimiento de la deuda inglesa, México volvió a ser entonces sujeto de créditos internacionales. El gobierno de la República fomentó la inversión en el sistema ferroviario a través de concesiones fuertemente subsidiadas, pues de ello dependía la integración física y social del país, que haría factible la integración económica. Luego que el comercio pudo contar con seguridad en los caminos y locomoción fácil, comenzó a sentirse la actividad del capital, su correspondiente y muy merecido lucro y la valiente y creciente afluencia de capital extranjero. De apenas 666 kilómetros de vías férreas que existían en 1876, el país alcanzaría los 19.500 kilómetros en 1910. Bajo el programa sintetizado en la máxima poca política y mucha administración, se extendió por todo México la red telegráfica. Se promulgaron leyes fiscales y bancarias. Se abolieron las alcabalas. Se renovaron los puertos de Veracruz y Salina Cruz. Se edificaron hospitales, escuelas, edificios públicos y cárceles. Al amparo de la paz, la estabilidad económica y la libertad de empresa propiciada por el gobierno 
la economía creció en casi todos los rubros. Aumentaron y se diversificaron las exportaciones y el comercio interno. El país experimentó una verdadera industrialización que convirtió en centros fabriles las ciudades de México, Monterrey, Puebla y Guadalajara, entre otras. Se modernizó el agro y cientos de haciendas se orientaron hacia la exportación. Se estima que el Producto Interno Bruto per cápita se multiplicó casi cuatro veces bajo el gobierno de Díaz. El Estado obtuvo los beneficios fiscales de este desarrollo. México se convirtió en un país financieramente fuerte y logró su primer superávit de las finanzas públicas en 1894. No todo, sin embargo, resultaba favorable a las libertades económicas. En medio de este panorama brillante para la libertad empresarial, la libertad de trabajo era vulnerada sistemáticamente. La Constitución de 1857 había establecido la libertad de contratación para abolir todo tipo de servidumbre. En los hechos, esta norma fue poco respetada, especialmente por las autoridades estatales respecto al peonaje en las haciendas. En 1868, por ejemplo, la ley concedió a los sirvientes de Campeche un plazo máximo de cinco años para que liquidaran sus deudas con los propietarios pasados los cuales debían recontratarse con ellos mismos. En Chiapas, la situación alcanzaba cotas de verdadera esclavitud. La prensa denunciaba que los sirvientes endeudados recibían más de 200 azotes cuando intentaban separarse de la finca. Al llegar el nuevo siglo, las condiciones de trabajo en el campo no eran muy distintas y las deudas continuaban atando a la mayoría de los peones a las haciendas, como denunció el periodista estadounidense John Kenneth Turner en la revista The American Magazine en 1909. Al calificativo de trabajadores esclavos que Turner aplicó a los peones, la prensa mexicana respondió que se ejercía cuando más un patronato demasiado severo sobre ellos. Meses después, muchos de esos trabajadores agrícolas, sometidos a condiciones de explotación, engrosarían las filas de la revolución maderista que derrocó a Porfirio Díaz. El proyecto económico porfirista, favorable a la libertad de empresa y con enormes carencias respecto a la libertad de trabajo, sufrió la embestida de una revolución en que tuvieron un papel muy importante los campesinos, despojados de sus tierras comunales y sometidos al peonaje, así como los trabajadores atados por deudas a las haciendas. Durante la revolución, algunos caudillos se empeñaron en mejorar inmediatamente las condiciones laborales de los peones. Fue el caso de Salvador Alvarado, quien al frente del gobierno de Yucatán, en 1915, suprimió las penas de azotes. Estableció como única obligación de los trabajadores que desearan apartarse del trabajo en las fincas el dar aviso de ello y dispuso que no se retribuyera a los sirvientes en especie, sino con dinero. Dos años después, la Constitución de 1917 extinguió en sus artículos transitorios las deudas por razón de trabajo en todo el país. Además, al disponer el fraccionamiento de los latifundios para establecer la propiedad ejidal y la pequeña propiedad, haría posible la desaparición del trabajo forzado por endeudamiento, lacra que había caracterizado a las haciendas por cuatro siglos. La Constitución refrendó la economía de mercado como sistema económico, 
respaldando la libre competencia y condenando los monopolios. Apoyó también la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo, el libre tránsito de personas y la libertad de comercio entre los estados. Algunos artículos de la Constitución, sin embargo, tuvieron un enfoque muy distinto al de la época liberal, como el que declaró la propiedad nacional de las tierras, aguas y recursos naturales, incluyendo el subsuelo, lo que supuso un cambio importante para las empresas dedicadas a la explotación minera y petrolera que explotaban el subsuelo como propio desde 1884. A diferencia de lo que sucedía en el porfiriato, las nuevas leyes procuraron proteger a los trabajadores, instituyendo el derecho de asociación laboral y de huelga. El Estado mismo alentó la organización obrera. La verdadera reconstrucción económica del país tras los años revolucionarios comenzó en 1924 bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles. El principal objetivo de su nueva política económica se orientaba a liberar el país del dominio económico extranjero. Esto requería de un saneamiento del que se ocupó el secretario de Hacienda, Alberto J. Pani. Su acción incluyó el fomento de la libre competencia, fuertes ahorros en todos los niveles de la administración, la diversificación de las fuentes de ingreso federal con la creación del impuesto sobre la renta y la privatización de ramos que significaban fuertes gastos para el gobierno como los ferrocarriles. El fruto de estas acciones fue un superávit de 21 millones de pesos en 1925, aún después de la creación del Banco de México, en el que se invirtieron 50 millones de pesos. El gobierno frenó el reparto de haciendas, pues Calles imaginaba el desarrollo agrario no sobre la base del ejido comunitario, sino de pequeños y medianos propietarios favorecidos por las grandes obras de irrigación que su gobierno realizaba. Al mismo tiempo, la Ley Orgánica de la Industria Petrolera de diciembre de 1925 apuntaló el objetivo de recuperar la soberanía sobre el petróleo. La nueva política económica callista procuró reconciliar el capital y el trabajo bajo la tutela de un Estado fuerte. Así, se logró que las principales centrales sindicales, como la CROM, a pesar de sus plataformas socialistas y anarquistas, cooperaran con las organizaciones empresariales para construir una nueva industria mexicana. Esta colaboración del sindicalismo con los objetivos del Estado, sin embargo, derivaría hacia un sometimiento en perjuicio de los trabajadores. La promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931, bajo el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, llevó a los sindicatos a una situación de absoluta dependencia del Estado. Esta ley permitía formalizar convenios colectivos que podrían celebrarse sin conocimiento de los trabajadores, así como un derecho de huelga dependiente de las juntas de conciliación de arbitraje que podían declarar su inexistencia. En 1936, dos importantes centrales obreras, el Comité Nacional de Defensa Proletaria y la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, se unieron para conformar la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Se trataba de una estrategia para incorporar a los trabajadores en sus corporaciones al Partido de la Revolución Mexicana y con ello al sistema de partido hegemónico que gobernaría el país hasta fines del siglo XX. A partir de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decidió fortalecer el Estado como la institución que dirigiría el proceso económico. 
Las expropiaciones realizadas durante su sexenio, especialmente de la industria petrolera, consolidaron la rectoría del Estado en la economía. Estas acciones, sin embargo, propiciaron entre los inversionistas una gran incertidumbre que los siguientes gobiernos procuraron despejar. El presidente Ávila Camacho concilió la tensión entre el discurso revolucionario y el desarrollo capitalista con una economía mixta, en la que el sector público controlaba sectores clave mientras favorecía el expansionismo de la industria privada. Este modelo propició la estabilidad y el crecimiento sostenido por dos décadas. Sin embargo, el control autoritario sobre la economía anulaba la verdadera libertad de empresa. En el llamado capitalismo de cuates, las concesiones se otorgaban de manera opaca. Se protegían industrias de personajes vinculados al régimen, evitándoles toda competencia. La corrupción campeaba y el gobierno castigaba las rebeldías de los empresarios, creándoles problemas sindicales con la ayuda de la CTM, iniciándoles auditorías fiscales o invadiendo sus tierras. El modelo hizo crisis hacia fines de los años 60. Importantes sectores de la clase media cuestionaban entonces la capacidad del sistema para continuar brindando prosperidad económica y demandaban mayores espacios de participación política. La administración de Luis Echeverría respondió a estas demandas incorporando sectores de izquierda a su gobierno y financiando un mayor gasto a través del crecimiento de la deuda. Este gasto se orientó a ampliar el papel del Estado en la economía, al tiempo que se mantenían las políticas proteccionistas, evitando la entrada de productos importados, pero perjudicando a las empresas mexicanas con vocación exportadora. El secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, advirtió al presidente que la deuda tenía un límite y que México había llegado al suyo. Echeverría pidió su renuncia y le respondió que de ahí en adelante la economía se manejaría desde los pinos, es decir, directamente por el presidente. Al concluir su administración, México cayó en una grave crisis económica con alta inflación, nulo crecimiento, una deuda exterior excesiva, la moneda devaluada y una pérdida de confianza que se reflejaba en la baja inversión privada. El presidente José López Portillo continuó con la política económica de Echeverría, llevando al extremo el endeudamiento y los gastos, respaldado por el auge petrolero que comenzaba a vivir el país. Actuando como si gobernara ya un Estado rico y poderoso, López Portillo intentó minimizar el papel de los grandes industriales y financieros para consensuar las estrategias del desarrollo del país, lo que significaba el rompimiento de acuerdos políticos que se habían mantenido por décadas. Lo que siguió fue peor, porque los presidentes siempre tienen quien les diga lo que quieren escuchar. ¿Cómo está el mercado internacional del petróleo, señor secretario? Como usted diga, señor presidente. El secretario de Patrimonio, José Andrés de Auteiza, con machismo admirable, anunció que México iba a subir los precios del petróleo y hasta a seleccionar sus clientes. Fue una apuesta ridícula. Con el derrumbe de los precios del petróleo y el alza en las tasas de interés, sobrevino una nueva y más fuerte crisis. El resultado de las políticas populistas fue una inflación descontrolada y el colapso del sistema económico. El presidente López Portillo, que había perdido su apuesta económica, concibió una autoritaria jugada final para castigar a los que consideraba o quería señalar como culpables de la grave situación, los banqueros. Así, en su último informe de gobierno en septiembre de 1982, decretó la nacionalización de la banca. Que nacionaliza los bancos privados del país. 
El presidente Miguel de la Madrid inició su gobierno en diciembre de 1982 en medio de una grave crisis económica que enfrentó con un cambio profundo en el modelo de desarrollo del país. Del Estado intervencionista y una estrategia de sustitución de importaciones, México pasaría a la liberación comercial y una orientación exportadora. Este nuevo proyecto incorporaba a los empresarios como actores principales del desarrollo. Para el régimen, el costo político de estos cambios fue alto. La liberación comercial, la privatización de empresas públicas y la austeridad fiscal para reducir el déficit fueron repudiadas y calificadas como entreguistas por un importante grupo político conocido como Corriente Democrática, que terminaría por separarse del PRI. Este grupo, aliado con la izquierda histórica para conformar nuevas formaciones políticas, propuso desde entonces el retorno al estatismo anterior a la crisis de 1982. En todos los casos estaremos rechazando la imposición y el tapadismo. El sucesor, el presidente Carlos Salinas de Gortari, convirtió la liberación económica en la prioridad del Estado. Su objetivo era liberar tres sectores básicos, el financiero, el mercado de bienes y servicios y el mercado de trabajo. Acerca del primero, se autorizó que el sector privado participara en el sistema bancario estatificado con no más del 34% del total del capital de los bancos. Se eliminaron los topes a las tasas de interés y desapareció el llamado encaje legal. En 1990 se anunció finalmente la decisión de reprivatizar los bancos. Respecto a la desregularización del mercado de trabajo, Salinas suspendió la política de salarios de emergencia impulsada desde los tiempos de Luis Echeverría y estableció una política de contención basada en topes salariales para frenar la inflación. La liberación del mercado de bienes y servicios tuvo como objetivo el promover la eficiencia económica, eliminando los controles sobre los precios que habían llevado al acaparamiento y escasez de ciertos productos. Además, se continuó el proceso de privatización de empresas públicas, iniciado por De La Madrid, con el objetivo de aligerar la carga que significaban para el país las 1.155 empresas de participación estatal que existían en 1982, casi todas deficitarias. Bueno, nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Pueden participar en la puja por la empresa que se va a privatizar, aquellos que quieren hacerlo. Asimismo, el gobierno emprendió una importante serie de reformas legales de modo que la inversión privada pudiera operar con mayor libertad en ramos como la transportación, la petroquímica, la pesca, la minería y las telecomunicaciones. Estas reformas alcanzaron también a la inversión extranjera para la que se abrieron sectores que hasta entonces estaban restringidos a los mexicanos o al Estado. Una reforma constitucional en 1992 amplió los derechos sobre la propiedad de la tierra agrícola y autorizó a los ejidatarios a vender o alquilar su posesión ejidal. El ingreso de México al GATT en 1986 propició la anulación del sistema de controles a las importaciones que había prevalecido durante décadas y la disminución de tarifas de importación. Ocho años más tarde, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el TLC, entre México, Estados Unidos y Canadá, significó la eliminación de aranceles entre estos países, lo que definiría la vocación exportadora de la economía mexicana. La economía, aún con sus nuevas bases, por sí sola no era garantía para el desarrollo social. Se necesitaba una política social deliberada por parte del Estado, 
se requería una reforma capaz de hacer de cada individuo un participante competitivo en la economía. Y por eso, el presidente Salinas ha llamado a este aliento reformador el liberalismo social. Confiado en la trascendencia de sus reformas económicas, el gobierno de Salinas soslayó lo más importante, el progreso democrático que habría contribuido a apuntalarlas. Varios errores graves se presentaron, además, en este proceso de liberación. La inversión privada nacional estaba apoyada en créditos y no en ahorro. Los capitales extranjeros que entraron al país no fueron capitales productivos, sino especulativos. La privatización de muchas empresas no fue transparente y dominó el favoritismo. En muchos casos, la venta de los bancos se hizo a individuos de dudosa solvencia moral. Si bien la grave crisis de diciembre de 1994 con la que concluyó el sexenio de Salinas estalló en primer lugar por razones sociales como el levantamiento zapatista y causas políticas como el asesinato del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, estos errores contribuyeron de manera absoluta a su profundización. El proceso de liberalización económica que México inició a mediados de la década de 1980 transformó completamente la dinámica del país. De un sistema proteccionista con la industria nacional, renuente a abrir la competencia, petrolizado en sus exportaciones y cerrado a la inversión extranjera, el país llegó al nuevo siglo como una de las economías más abiertas y estables de Latinoamérica. Líder en exportaciones en la región, diversificado en sus fuentes de divisas, con un estado menos interventor y una pujante industria manufacturera. Con todo, el crecimiento económico en estas décadas no ha respondido a las expectativas generadas, especialmente por la participación de México en el TLC, que se consideró la mayor oportunidad de despegue económico para el país. Las razones son variadas. Desde la falta de encadenamiento de la producción industrial, la preponderancia de la industria maquiladora y las grandes diferencias económicas regionales, hasta la corrupción, el aumento y la violencia del crimen organizado y la debilidad del Estado de Derecho. Los niveles de pobreza solo se redujeron marginalmente y la desigualdad ha crecido. La liberación del mercado de trabajo, además, ha conducido en muchos casos a la precarización del empleo. El crecimiento insuficiente de apenas 2.3% anual en promedio entre 1994 y 2018 reforzó en amplios sectores la idea de que la apertura económica ha resultado fallida. En los últimos comicios federales, la ciudadanía se expresó según esta creencia con la elección de un proyecto nacionalista desarrollista que recupera la idea de una economía fuertemente regida por el Estado. Ello significa, en términos llanos, el repliegue hacia tiempos de menor libertad económica. Este nuevo proyecto se centra en la creación de condiciones para un capitalismo competitivo, cuyo eje dinámico sean las empresas del Estado, con colaboración del capital privado nacional. Incluso acepta algunos avances del periodo que llama neoliberal, como la integración comercial de México con los Estados Unidos y Canadá, por lo que apoyó la actualización del convenio entre estos países con el nuevo TMEC, tratado que provee incluso algunas medidas que refuerzan la libertad de trabajo, como la exigencia de cumplir las leyes laborales y de garantías de democracia sindical en México.
Sin embargo, este nuevo modelo de desarrollo parece guiarse más por decisiones ideológicas que técnicas, lo que ha llevado a ciertas reticencias desde la iniciativa privada. Por ejemplo, en la reforma a la Ley de Energía aprobada en febrero de 2021 por la Cámara de Diputados con la intención de regresar a un modelo nacionalista, pero con la cual, a decir de la iniciativa privada, se lesionan los derechos de las empresas que han invertido desde hace años en producción de electricidad. Está comprobado que los ciudadanos de países económicamente libres disfrutan de mayores niveles de ingresos que aquellos que viven en economías reprimidas. La relación entre las mejoras en la libertad y el crecimiento económico es sólida. La mayor libertad económica ha contribuido a duplicar el Producto Interno Bruto, el PIB mundial, entre 1995 y 2019. La mayor libertad económica también está correlacionada con una mejor democracia y un más robusto Estado de Derecho. La respuesta a la falta de crecimiento de la economía de nuestro país no está en el regreso a los modelos del pasado, en un mundo que es radicalmente distinto y mucho más libre. Para un desarrollo más armónico de su economía de mercado, México debe adaptarse a escenarios de mayor competencia nacional e internacional, no cerrarse a ella. La libertad de emprender y trabajar nunca es excesiva, pero resulta absolutamente necesario fortalecer y dotar de autonomía a las instituciones que regulan los mercados, perfeccionar los mecanismos de adjudicación de contratos desde el gobierno y reforzar el imperio de la ley. Una economía libre necesita empresas en libertad, pero también de un Estado firme en su labor reguladora. <risa>